বরাবরের মতো আলোচনা পেশ করবেন সম্মানিত খতিব ও ইমাম ইসলানন মসজিদের বিশিষ্ট আলেমের দিন কোরআন ও হাদিসের গবেষক হযরত মাওলানা আব্দুল কায়ুম সাহেব আসসালামু আলাইকুম শেখ কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আপনি ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি দর্শক মণ্ডলী আমরা খুবই ভাগ্যবান যে শেখ তার ব্যস্ত সময়ের ভিতরও আমাদেরকে নিয়মিত আসেন এবং আমাদের সাথে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন তিনি নিয়মিত আর অন্য কোনো টিভি চ্যানেলে প্রোগ্রাম করেন না তার মূল্যবান সময় থেকে অনেক কষ্ট করে তিনি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসেন সেজন্য শেখকে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বারাকাল্লাহ ফিক প্রতিবারের মতো আজকে আমরা আরেকটি হাদিস নিয়ে আলোচনা করব শেখ আজকে আমাদের জন্য কোন হাদিসটি আপনি নিয়ে এসেছেন শুনেছি <laughs> পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে আল্লাহ তালা বান্দাদের প্রতি ফরজ করে দিয়েছেন মান আতা বিহীন আলাম ইদাইয়ান বিহাক্তহীন যে ব্যক্তি এই নামাজগুলোকে ঠিক মতো আদায় করে এবং কোনো কিছুই হালকা মনে করে তার হককে নষ্ট করে না তাহলে এই নামাজ কান আল্লাহ আইন্দ আল্লাহ আহদুন এই নামাজের কারণে আল্লাহ তালার সঙ্গে তার একটি চুক্তি হয়ে যায় আইন ইউদখেলাহুল জান্না যে আল্লাহ তাকে জান্নাত দেবেন ও আমার লামিয়া তিবিহীন লামিয়া কুন্লাহু আইন্দ আল্লাহ আহদুন যে ব্যক্তি এই নামাজ আদায় করে না তার সঙ্গে আল্লাহ তালার কোনো চুক্তি নেই ইনশা আদাবাহু ওয়া ইনশা আগাফার আল্লাহ আল্লাহ চাইলে তাকে অবশ্যই আদাব দেবেন আর চাইলে অবশ্যই তিনি ক্ষমা করতে পারেন এই হাদিসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নামাজ নিয়মিত আদায় করা আল্লাহ তালার সঙ্গে একটি আমাদের অ্যাগ্রিমেন্ট হয়ে যায় একটি চুক্তি হয়ে যায় যেমন নামাজ পড়বো তিনি আমাদেরকে জানলা দেবেন আর নামাজ না পড়লে এরকম কোনো চুক্তি আল্লাহ তালার সঙ্গে নাই তো চুক্তি না থাকলে কি কারো কিস মতো সেটা জোটার কথা না মার্কেটে অনেক দোকান আছে আপনি কোনো দোকান নেওয়ার জন্য চুক্তি করবেন না আপনার কি দোকান পাবেন অবশ্যই পাবো না চাকরি করার জন্য আপনাকে ওয়াক অ্যাগ্রিমেন্টে ঢুকতে হবে জি কোনো কন্ট্রাক্ট পাওয়ার জন্য কন্ট্রাক্টের অ্যাগ্রিমেন্ট করতে হবে জি তাহলে দুনিয়ার কোনো লেনদেনই চুক্তি ছাড়া হয় না এবং আমরা যেটা থেকে মৌখিক চুক্তিগুলো কোনো ভ্যালু থাকে না বিপদে পড়তে হয় তারপরে মৌখিক হোক বা লিখিত হোক এই এই যে একটা অ্যাগ্রিমেন্টে পৌঁছা জি সেটা তো কিছু আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা অ্যাগ্রি করলাম যে ঠিক আছে আমি অ্যাগ্রি করছি আমি এটা করবো আপনি অ্যাগ্রি করলেন আপনি এটা করবেন তো যদি কেউ নামাজ না পড়ে কোনো অ্যাগ্রিমেন্টেই আসলো না জি এটি হচ্ছে মূল বক্তব্য হাদিসটি তো আমরা দেখতে পাই এই হাদিসটির বিষয় হচ্ছে সলাত সলাত বা নামাজ এটা মোমেন জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ আমরা জানি যে আমাদের আমাদের দিন আল্লাহ তালা যে প্রশ্নগুলো করবেন সর্বপ্রথম হচ্ছে ইমানের উপর ইমানটা ঠিক আছে কিনা তাও হিদ বুঝেছে কিনা না সেরকম আমাদের লিখতে ছিল এটা তখন পাশ হয়ে যাবে তারপরে দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাজাত পাওয়ার জন্য জান্নাতে দেওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে ঠিক মতো নামাজগুলো পড়েছে কিনা নামাজ আদায় না করলে তাহলে বান্দা শেখারে যদি আটকে যায় তাহলে তার জন্য খুব দুঃসংবাদ আছে তার পার হওয়া পাশ হওয়ার কোনো নিরাপত্তা নেই আর আর যদি নামাজ কেউ পাশ করে ফেলে তাহলে একটি বড় আশায় সে পৌঁছতে পারে যে আমার নামাজ পাশ হয়ে গেছে বাকিগুলো হিসাব নিকার দিয়ে এদের ব্যাপারটা পাশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে অনেক বেড়েছে তো একটা হাদিসে নামাজকে বলা হয়েছে আমুদহু আর সলাহ ইসলামের মূল খুঁটি হচ্ছে নামাজ নামাজ তো কোনো জিনিস যদি মূল খুঁটি না থাকে তাহলে সেই জিনিস তো টিকে না ধপাস করে পড়ে যায় তাহলে ইসলাম নামে যে ঘরটা আমাদের আছে এটাকে একটা ঘর যদি মনে করি একটি ঘরের ইসলামটা সব কিছু নেই ইসলাম পুরো একটা ঘরের মতো ঘরের মধ্যে অনেক কিছু আছে বেড়া আছে জানালা আছে দরজা আছে সাদ আছে কিন্তু ঘরের মূল জিনিস হচ্ছে বিল্ডিংয়ের খুঁটি খুঁটি পিলার পিলার এইটা যদি মজবুত থাকে তাহলে বাকিগুলো কিছু দুর্বল হলে চলতে পারে কিন্তু বাকিগুলো খুব সুন্দর দামি দামি 
দরজা জানালা লাগানো হয়েছে সুন্দর আকর্ষণীয় বেড়া দেওয়া হয়েছে কিন্তু খুঁটি খুব দুর্বল তাহলে এই ঘর অত্যন্ত হালকা এবং অত্যন্ত দুর্বল যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে তাই ইসলামটার মূল ভিত্তি হচ্ছে আসলে নামাজ এই জন্য নবী করিম সাল্লু আলিয়া সাল্লাম নামাজের বিষয়ে উম্মতকে তাকিদ করতে গিয়ে ওনার ইন্তেকালের আখ্যান দিয়ে শেষ কথা ওনার দুটো ছিল দুটো নসিহত ছিল অসিহত ছিল উম্মতের জন্য প্রথমটা ছিল আসলাহ আসলাহ নামাজ নামাজ উম্মত নামাজ তরফ করো না দুইবার বলেছেন দুইবার বলেছেন আর ফাইনাল কথা ছিল আরেকটি কথা ছিল ওমা মালাকাত আইমা নুকুম আর যা তোমাদের অধীনস্থ যারা তোমাদের অধীনস্থ আছে অর্থাৎ ওই জমানায় কৃত দাস দাসই ছিল এখনকার জমানায় চাকর বাকর এই জাতীয় যারা তোমাদের খেদমত করে এই দুটো জিনিস ওসিয়ত তিনি করেছেন নামাজটা কোনো অবস্থাতেই যেন তোমাদের মিস না হয়ে যায় আর তোমাদের যারা খেদমত করে চাকর বাকর এবং দাস দাসি তাদের প্রতি তোমরা সদয় আচরণ করো এই দুটো ব্যাপারে তিনি স্পেশাল ওসিয়ত করলেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে অবশ্য কোরআনে পাখি নামাজের ব্যাপারে কয়েক জায়গায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যেমন সুর আল বাকারা আল্লাহ তালা বলেছেন নামাজগুলোকে তোমরা হেফাজত করো সংরক্ষণ করো রক্ষণাবেক্ষণ করো বিশেষ করে অর্থাৎ নামাজকে ঠিক মতো আদায় করো যেন নামাজ মিস না হয়ে যায় বিশেষ করে ওর সলাতির অবস্থা মধ্যখানে নামাজটা মধ্যখানে নামাজ বলতে আসলে কোনটা বোঝায় মেজরিটি মোবাসের বলেছেন সেটা হচ্ছে সালাতুল আসর আসর নামাজটাকে মধ্যখানে মধ্যখানে বলা হয়েছে মধ্যখানে নামাজ মাঝখানে নামাজ আচ্ছা মিডল প্রেয়ার জহর আসর দিনের মধ্যে পড়ে আর মাগরিব এসা রাতের মধ্যে আছে মাঝখানে এই নামাজটাকে আল্লাহ তালা সলাতুল অস্ত মাঝখানে নামাজটা হিসাবে উল্লেখ করেছেন তার স্পেশাল কারণ কি অনেক সময় দেখা যায় আমাদের দেশের অভিজ্ঞতায় বলি গ্রামে গঞ্জে লোকেরা কাজ কোনো সাথে সাথে কৃষক দেখা যায় মাগরিব সময় হয়ে আসছে চট করে কাজের ক্ষেত্রে ডুবে ডুবে যায় এবং মাগরিবটা আসরটা প্রায় কাজা হর আর গ্রামে আমার মনে আছে প্র্যাকটিক্যালি গ্রামে বাজারে যখন যেতাম বাজার কিন্তু জমতো আসরের সময় শেষ বিকেলটা হ্যাঁ তো অনেকে মনে করতে আছে বাজার তো শুরুতে বাজার কাছে সেরে নেই কারণ পরে বাজারটা জমবে না ভালো ভালো জিনিস কোয়ালিটি জিনিস কিন্তু কিন্তু আমি দেখেছি প্রায় নামাজ হারানোর উপক্রম মাগরিবের সময় হয়ে আসছে কোনো কোনো সময় মাগরিবের আজান শুরু হয়ে গেছে আফসোস করতে করতে দৌড় দিয়েছি তো এতে বোঝা গেল যে আসরের টাইমটা একটু শর্ট হওয়ার কারণে অনেকে এটা মিস করে ফেলে যে দিনের শেষ কাজগুলো করে শেষ করে ফেলি ওইটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু সর্বোপরি আগের কথায় হাফ ইদু আলা সালাবাদ নামাজগুলোকে তোমরা হেফাজত করো সবগুলো নামাজকেই আসলে উল্লেখ করা হয়েছে হেফাজত করা বলতে ভালোভাবে আদায় করার কথা বলা হচ্ছে অনেক অর্থ এর মধ্যে নামাজের মধ্যে আরকান আহকাম তা দিলে আরকান রুকু সেজা যেভাবে সুন্দর করে মনোযোগ দিয়ে একটু সময় নিয়ে করতে হয় তা আরো না করা সেটাও হেফাজতের মধ্যে আসে চার নম্বর হলো নামাজের মধ্যে শুধুমাত্র ফিজিক্যাল দিকটা নয় লম্বা সেজা হয়তো বা করলাম কিন্তু মনের ভিতরে ঘুরে দুনিয়া সব কিছু মানসিকভাবে নাই খুশু নেই তাহলে এটাও হেফাজত হলো না তাহলে এই অনেকগুলো দিক নিয়ে নামাজের যেন মৌলিক কোনো কিছু যেন মিস না হয়ে যায় এগুলোকে সবগুলোকে সংরক্ষণ করা টোটাল জিনিসটাই ওজু থেকে শুরু করে নামাজটা শেষ করার আগ পর্যন্ত প্রতিটা জায়গায় যেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেসপেক্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলেছেন এই 
এই কাদ আফলাহাল মুমিনুন থেকে শুরু হয়েছে সূরাল মুমিনুনের 9 থেকে 11 ওই মুমিনগণ কামিয়াব হলো যারা নামাজকে নামাজের মধ্যে খুশু রক্ষা করেছে কাদ আফলাহাল মুমিনুন আল্লাযিনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন যারা নামাজের মধ্যে খুশু আল্লাহর ভয় আল্লাহর অনুভূতি ঠিকমতো ধরতে ধরে রাখতে পেরেছে এই এবং তারপরে অনেকগুলো গুণ দিয়ে শেষে আবার ওই গুণগুলোকে আর করা হয়েছে যারা তাদের নামাজের হেফাজত করেছে উলা ইকাহুমুল ওয়ারিসুন এরাই সত্যিকার উত্তরাধিকারী কিসের উত্তরাধিকারী আল্লাহ দিনা ইয়ারিসুনুল ফিরদাউস যারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে জান্নাতুল ফিরদাউসে জান্নাতুল ফিরদাউসে উত্তরাধিকারী হবে কেউ মরে গেলে উত্তরাধিকারী হয় ওখানে কে মরে যাবে আমরা তাদের উত্তরাধিকারী হব এমন নয় আসলে উত্তরাধিকারীর অধিকারটা অনেক মজবুত আচ্ছা এই যে বাপ দাদার আমল থেকে এই জমি আমরা ভোগ করে আসি জানেন এটা আমাদের সম্পত্তি এটা এত মজবুত একটা অবস্থান যে সেই মজবুতি বোঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন যারা নামাজের হেফাজত করবে তারা জান্নাতের মালিক হয়ে যাবে জান্নাত উত্তরাধিকার হয়ে গেল যে এটা তোমারই এটা এটা কেউ তোমার থেকে নিতে পারবে নিতে পারবে হোম ফি হা খালি দুন তারা সেখানে চিরদিন থাকবে আবার এর অপোজিট যারা নামাজকে মিস করে ফেলে হেফাজত করবে না ওয়াক্ত মত পড়বে না জি লেটে পড়বে কাজা করবে ত্রুটি করবে রুকু সাজা ঠিকমতো করবে না ওযুর মধ্যে গন্ডগোল আছে মনোযোগ থাকবে না তাদের ব্যাপারে আবার কি এসেছে বা অন্তত বিশেষ করে যারা নামাজ পড়েই না জি একদম বহু মুসলিম আছে পৃথিবীতে নামাজ পড়েই না জি ভেরি রেয়ার পড়ে জুমার নামাজ পড়ে শুধু জি এরকম মুসলিম প্রচুর ভাস্ট মেজরিটি বলতে পারেন জি গত পর্বে আমরা এটা নিয়ে আলাপ করেছিলাম যে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আমি শুধু প্রতি শুক্রবারে নামাজ পড়ি তাহলে কি আমি মুসলমান থাকব না আমার মুসলমান থেকে নামটা চলে যাবে এই ধরনের একটা প্রশ্ন ছিল রাইট হয়তো আজকে আমরা আবার সেই প্রশ্ন নিয়ে আসতে পারি জি ইনশাআল্লাহ তো যারা এইভাবে নামাজ পড়ে না নামাজ ত্যাগ করতেই থাকে তাদের ব্যাপারে সূরা মারিয়ামের 59 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ফখালাফা মিন বাদিহিম খালফুন আদাউ সলাত ওয়া তাবাউ শাহাওয়াত ফাসাউফা ইয়ালকাউন গায়্যা কিছু লোক আছে প্রথম মানে পূর্ববর্তী মুমিনদের পরে পরের জেনারেশনগুলো যখন আসবে জেনারেশন আফটার জেনারেশন তাদের পরে যারা আসবে এরা আদাউ সালা এরা অনেকেই নামাজকে বরবাদ করে দিল আগের নবীদের উম্মতের মধ্যেও হয়েছে এই নবীর উম্মতের মধ্যেও তাই হচ্ছে তারা নামাজকে বরবাদ করে দেয় অর্থাৎ নামাজ পড়েই না আচ্ছা ওয়াত্তাবা হুশাহওয়াত এবং তারা তারা নিজেদের মনের খাহিশকে মনের ইচ্ছা এবং মনের চাহিদা কি মেটানোর তালেই ব্যস্ত অলসতা করে টিভি দেখছে বসে বসে মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত আছে অলসতা করছে নামাজকে তারা এইভাবে মিস করলো ফসাউ ফায়াল কাউন গাইয়া এরা ও চিরেই তারা খারাপ জিনিসকে মিস মিট করবে তারা বিভ্রান্তিকে মিট করবে অর্থাৎ তারা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে তারা হেদায়ত থেকে দূরে চলে যাবে আচ্ছা গোমরাহিত লিপ্ত হয়ে যাবে আর আরেকটি আয়াতে সূরা আল মাউনি আল্লাহ তাআলা বলেছেন সূরা আল আইতালা দিন মধ্যে ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন আল্লাযিনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন ওই সমস্ত মুসল্লিদের জন্য ওয়াইল ওয়াইল কি জিনিস ওয়াইলের দুটো অর্থ একটা হচ্ছে জাহান্নামের একটি জায়গা সে খুব খারাপ বেশি শাস্তি সেখানে হয় সেটা নাম হচ্ছে ওয়াইল আচ্ছা তাহলে জাহান্নামের একটি খুব বেশি আযাবের জায়গা ওয়াইল সেখানে মুসল্লিদের জায়গা হবে কোন ধরনের মুসল্লিদের জায়গা হবে আসছে পরে জি আর আলটা অর্থ হচ্ছে ওয়াইল মানে আরবিতে সাধারণত হালাক ধ্বংস হয়ে যাওয়া আচ্ছা তাহলে যদি ধ্বংস তর্জমা করি তাহলে দাঁড়ায় মুসল্লিদের জন্য ধ্বংস তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে আল্লাহ দিন আহম আন সলাতে হিমসাহুন যারা তাদের নামাজ থেকে ভুলে থাকে মানে নামাজ পড়ে না যারা এখন দুটো অর্থ আছে আবার এখানে আচ্ছা নামাজ থেকে ভুলে যায় নামাজ থেকে ভুলে থাকে নামাজ থেকে গাফেল হয়ে যায় নামাজ থেকে অমনোযোগী হয়ে যায় আচ্ছা তাহলে একটা হলো যে নামাজ পড়াই না ওয়াক্তে কাজা হয়ে যাচ্ছে তারপর খবর নাই জি তাহলে এটা একটা সাহু এটা একটা বড় মিস্টেক জি এই ক্ষেত্রে অনেকেই এই 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 আয়াতের এইতে পড়ে যায় আবার কেউ কেউ আছে নামাজ পড়ে ঠিকই কিন্তু নামাজের মধ্যে নামাজের কোনো মনোযোগ নেই অন্য মনোযোগে সে ঢুকে আচ্ছা এটা আরেকটি ভুল এটা এটা নিয়ে আপনাকে এখনই আমি একটু প্রশ্নটা করে ফেলি সেই বিয়াদবি নেবেন না সেটা হচ্ছে যে আমরা নিজেরা যখন নামাজ পড়ি আমরা 
মাঝে মধ্যে মনটা অন্য দিকে চলে যায় অনেক কিছু ইয়া করে পরে যখন মনে হয় যে আল্লাহ আমি তো নামাজ পড়ছি আমার মনটা অন্য দিকে চলে যায় অনুতপ্ত ফিল করি কি করলে আমরা আসলে নামাজটা একদম ভিতরে ঢুকে যেতে পারবো বা আল্লাহ আমাদের মনের মধ্যে সেই ইয়েটা দিয়ে দিবে যে আমাদের মনটা ছুটে যাবে না ইনশাআল্লাহ এটা আমরা আলোচনা আনবো ইনশাআল্লাহ আমরা আলোচনা শেষ প্রান্তে এটা আছে ইনশাআল্লাহ ইন কেস যদি আমরা আলোচনা ছুটে যায় আপনি আমাকে মনে করে দিবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ তো আমরা এরপরে আসি যে তাহলে যারা জান্নাতি হবে তাদের জন্য নামাজ অত্যন্ত জরুরি জান্নাতি হতে হলে আর যারা জান্নাতি নামাজ পড়বে না তারা জান্নাতি হতে পারবে না আচ্ছা এই ব্যাপারে আরেকটি আয়াত কোরআনে পাখি আল্লাহ তালা সুরা আল মুদ্দার সেরের আটত্রিশ থেকে আটচল্লিশ নম্বর আয়াত ছোট ছোট দশটি আয়াতে বলেছেন কল্লো নাফসিম বিমা কেসাবত রাহিনা ইল্লা আসহাব আল ইয়ামিন প্রত্যেকটি আত্মা যা সে কামাই করেছে সেই কারণে তা দিয়ে সে আটক হয়ে থাকবে অর্থাৎ নেকির কাজ করলে নেকির দিয়ে তার মুক্তিপণ পাবে মুক্তি পেয়ে যাবে জান্নাতে যাওয়ার জন্য আর যদি তার আমল নামা খুবই খারাপ হয়ে যায় তাহলে সে আটকা পড়ে যাবে রাহি না বন্ধক দেওয়া থাকবে তার মুক্তি হবে না সহজে জান্নাতে যাওয়ার জন্য ইল্লা আসহাব আল ইয়ামিন তবে যারা ডান দিকের লোকগুলো হবে ডান দিকের লোকগুলো কারা হবে তারা যারা নেকা কলম শরীফে আসহাব উল ইয়ামিন বলা হয়েছে নেকাদেরকে আর আসাবুল শেমাল বলা হয়েছে গুনাগাদের তো যারা নেকার হবে তারা কি করবে ফি জান্নাতি আলুন জান্নাতে তারা যখন যাবে কি আপনাকে জিজ্ঞেস করবে কেমন আছেন কি অবস্থা আবার জিজ্ঞেস করবে তোমার অমুক আত্মীয় খবর কি তাকে তো জান্নাতে দেখি না কোথায় ও সে তো জাহান্নামে চলে গেছে ইন্দার ইন্দার তো তাদের তারা জাহান্নামের লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে তাদের সঙ্গে তাদের কিছু কথাবার্তা আবার হবে তারা জান্নাতে থাকলে জাহান্নামে থাকলে কথাবার্তা কিছু হবে তারা তাদেরকে বলবে তারা গুনাগারদের সম্পর্কে কথাবার্তা বলবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে কি ব্যাপার তোমার জাহান নামে তোমার এই করুণ করুণ কেন হচ্ছে কি জিনিস তোমাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করলো কোন কারণে আজকে তুমি জাহান নামে পতিত হলে তারা অনেকগুলো কাজ করেনি নি কাজ তার মধ্যে প্রথমটা তারা শুরু করবে যে আমরা নামাজ পড়িনি আমরা নামাজ আদায় করিনি গাফলাতি করে করে নামাজকে আমরা বর্জন করেছি নামাজকে ত্যাগ করেছি এই জন্য আমাদের নামাজ পড়া এত গুরুত্ব যে অসুস্থ অবস্থায় নামাজ আদায় করতে হবে আচ্ছা অসুস্থতাও কোনো এক্সকিউজ হবে না সোফান আল্লাহ তাহলে যদি সে ওজন না করতে পারে তাই মন করবে তারপরে যদি দাঁড়াতে না পারে বসে পড়বে অসুস্থতার কারণে বসতেও পারে না তাহলে বিছনায় শুয়ে শুয়ে নামাজ পড়তে হবে সল্লে কায়মান তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো ফাইলাম তাস্তাতে ফাঁকায় দেন রসুল্লাহ বললেন দাঁড়াতে না পারলে তোমার শরীর তুমি মাজুর হয়ে গেলে অসুস্থ হয়ে গেলে বসে পড়ো ফাইলাম তাস্তাতে ফাল জামবিন আর বসতে না পারলেও তুমি যদি শুতি শুয়ে হইলে নামাজকে আদায় করতে হবে এটা তখন হোস আছে আর যদি হুঁস চলে যায় তাহলে তো আল্লাহর কাছে কিছু মা পেয়ে যাবে নামাজের যে কি ফায়দা এ বিষয়ে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে আরও তাকিদ করেছেন উৎসাহিত করেছেন আর নামাজ না পড়া শাস্ত্রীকে আল্লাহ বারে বারে রিপিট করেছেন ওকে তো আল্লাহ তালা বলেছেন যে আল্লাহ দিন হুম আল্লাহ সলা তিহিম দা ইমুন যারা নিয়মিত নামাজ আদায় করে এরাই হচ্ছে সত্যিকার মোত্তাকি হর উপযুক্ত বিপদে আপদে পড়লে নামাজ মানুষকে অনেক হেল্প করে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ তালা অনেক সাহায্য পাওয়া যায় আল্লাহ তালা বলেছেন স্থায়ীন ও বিশ্বরে ও সলাহ তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও সবর করে বিপদে আপদে পড়লে সবর করো ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করো আর আল্লাহর কাছে নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও নামাজের নামাজটা আল্লাহ তালার সঙ্গে বান্ধার একটা ডাইরেক্ট সম্পর্ক আর সলাহ তো মেয়েরা যে মেন মোমিনের মেয়েরাজ হয়ে যায় সলাতের মধ্যে আল্লাহর সাথে সরাসরি যোগাযোগ হয় যোগাযোগ কথাবার্তা হয় আল্লাহর সঙ্গে কথাবার্তা কেমনে হয় আমরা তো এক তরফ পড়ে যাই সে তার ব্যাখ্যা হাদিসি এসেছে নবী করিম সাল্লাম বললেন কাসম তো সলাতা বাইনি অবাইন আবদি নেসফাইন হাদিসে কুলসি তে রসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ তালা থেকে আমাদেরকে রেওয়ায়ত করে বলেন আল্লাহ তালা বলেছেন ইন আল্লাহ জাল কাল আল্লাহ বলেন কাসম তো সলাতা বাইনি অবাইন আবদি নেসফাইন 
আমার আমি নামাজকে আমার মধ্যে আর বান্দার মধ্যে আধা আধি করে দিয়েছি অর্ধেক তার অর্ধেক আমার আচ্ছা কিভাবে বলে আব্দি মাসাল সে যেটা আমার সঙ্গে চায় কথাবার্তা বলে সেটা সে পাবে আমি তাকে দেব কিভাবে সেটা উদাহরণ হচ্ছে যখন সে বলে আলহামদুলিল্লাহ হিরব্বিল আলমিন নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুরা পড়ে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য তখন আল্লাহ তালা সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে জবাব দেন আমরা শুনি না আল্লাহ তালা বলেন হামে দানি আব্দি আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো আচ্ছা আমরা কি জবাবটা শুনতে পাই না শুনি না কিন্তু আমরা কি বিশ্বাস করি অবশ্যই বিশ্বাস কেন বিশ্বাস করব না যে রসুল্লাহ সাল্লাম স্বয়ং আল্লাহ তালা থেকে রেওয়ায়ত করেন আল্লাহ ঠিক সহি বলেছেন সত্য কথা বলেছেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাম ঠিকই আমাদেরকে সত্য কথা বলেছেন আমরা অবশ্যই ইয়াকিন করি আমরা যখন বলি আর রহমান রাহিম আল্লাহ সেফাত বলছি তিনি দয়ালু এবং দয়াময় তখন আল্লাহ তালা আমাদেরকে জবাব দিন আসনা আলি আবদি আমার বান্দা আমার অনেক প্রশংসা করলো তারপরে তখন বলি মালিক ইয়াউমিদ্দিন আল্লাহ তালা বলেন মজ্জাদানি আবদি ও আমার বান্দা আমাকে এত সম্মান করলো যখন আমরা বলি ইয়া কেন আবদু ইয়া কেন স্থাইন যে আল্লাহ শুধুমাত্র আপনার ইয়ে বাদত করি আমরা একমাত্র আর একমাত্র সাহায্য আপনার কাছেই চাই তখন আল্লাহ তালা বলেন হ্যাঁ দা বাইন বাইন আবদি বলে আবদি মা সাল এটা তো আমার মধ্যে আর আমার বান্দার মধ্যে অর্থাৎ আমার বান্দা আমাকে দেয় আর আমার এবাদত দেয় আমার কাছে সাহায্য চায় আমি তার এবাদত নেব আর তাকে সাহায্য করব সে যেটা চেয়েছে আমার কাছে সাহায্য আমি তাকে সাহায্য করব একটা কমিটমেন্ট হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে দুজনের মধ্যে এই যে অ্যাগ্রিমেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট হয়ে যাচ্ছে আবার যখন বান্দা বলে বলে ফাইদা কালা এহদেনা সেরত আল মুস্তাকিম সেরত আল্লাহ দিনা নাম তালিহ ওয়াইল মাগদুব আলিহ মরদ্দিন এই কথা বান্দা যখন বলে যে আল্লাহ আমাকে সেরাত মুস্তাকিম সরল সোজা পথের দিকে চালিত করুন ওই পথে যে পথের যারা যে যাদের ওদের পথে যাদের প্রতি আপনি নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন এবং যাদের প্রতি আপনি যারা আপনার ক্রোধে পতিত হয়নি এবং তারা বিভ্রান্ত হয়নি তখন আল্লাহ তালা বলেন হ্যাঁ দালি আবদি আলি আবদি মা সাল এটা আমার বান্দার জন্য সে আমার কাছে এখানে শুধু চেয়েছে যেটা চাওয়ার আমি তাকে সেটা দেব সেটা হচ্ছে সে হেদায়তের পথ চেয়েছে আমি তাকে হেদায়ত দেব হেদায়তের পথে রাখব এই যে কথাগুলো আমরা যখন বলি বলেন এর চেয়ে বড় সারফ মর্যাদা একজন মানুষের জন্য কি হতে পারে তার আল্লাহর সঙ্গে কথা হচ্ছে আল্লাহ তার প্রত্যেকটি কথাকে জবাব দিচ্ছেন এটা এটার নাম হচ্ছে সলাদ এটাই মেরাজ মোমেন নবী করিম সাল্লাম মেরাজ হয়েছে আল্লাহর সঙ্গে কথা হয়েছে আর সে আজিমের পাশে গিয়ে আর আমাদের আল্লাহর সঙ্গে মেয়েরা যেতে নামাজে প্রতিদিন পাঁচ শক্ত নামাজ কথা হচ্ছে এই কথা যদিও সেই মেয়েরা অনেক বড় মেয়েরা কিন্তু আমাদের ছোট মেয়েরা হচ্ছে এই নামাজের মাধ্যমে এইভাবে গুরুত্ব দিয়ে নামাজকে পড়া এবং এই গুরুত্ব সহকারে নামাজ আদায় করা যাতে নামাজ কিছুতেই মিস না হয়ে যায় আর এর আরো কত ফজিলত নামাজের আমরা তো অনেক গুণা করি আল্লাহ তালা কিছু এবাদতের মাধ্যমে দৈনন্দিন আমাদের প্রচুর গুণকে ধুয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে তার সেই প্রসঙ্গে হাদিসি এসেছে সহি মুসলিম হাদিসে আর সালাওয়াত উল খামস আল জুমাত উল আল জুমা ও রমাদন উল রমাদন মুকাফ ফিরাত উল নিমা বাই নাহুন ইজাজ চুনি বাতিল কাবায়ের এই যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের একটা পরে একটা যে আছে আর এক জুমা থেকে আরেক জুমা এক রমাদান থেকে আরেক রমাদান এই দুটোর মাঝখানে যত গুণা হয় এই আমলগুলো করার কারণে এগুলো সবগুলোকে আল্লাহ তালা মোকাফ ফেরাত এগুলোকে মুছে দেন তাহলে ফজর থেকে জহরের ভিতরে অনেক গুণা কে আল্লাহ মুছে দেবেন যখন আমরা জহর পড়ি জহর থেকে আসরের ভিতরে গুণাগুলো অনেকগুলো মুছে দেবেন আল্লাহ তালা যখন আমরা আসর পড়ি এভাবে করে এক জুমা থেকে আরেক জুমার মাঝখানে অনেক গুণা আল্লাহ মুছে দেবেন এক রমাদান থেকে আরেক রমাদানের মাঝখানে অনেক গুণা আল্লাহ মুছে দেবেন সালফে সালহিনের মেজরিটি ও আমাদের মতামত হচ্ছে সৌগিরা গুণা কিলা এভাবে আল্লাহ তালা মুছে দেন তবে কবিরা গুণা মুসবে যদি তার সঙ্গে আমরা একটু তাওবাটাকে অ্যাড করে ফেলি তিনি আরেকটি এক্সাম্পল দিয়েছেন হাজিসে বখারি মুসলিম হাজিসে এসেছে কলা সাল্লাহ আলি ওয়াসাল্লাম আর আই তুম লাউ আন্না নাহরান বেবাবে আহাদিকুম ইয়াকতাসলফিহি কুল্লাইয়ামিন খামসা মাররাতিন হাল ইউবকি মিন তারানে তোমরা কি মনে করো তোমাদের কারো বাড়ির সামনেই যদি একটা নাহার থাকে নদী নালা সুন্দর পানির ফোয়ারা থাকে আর সেখানে প্রত্যেক দিন সে পাঁচবার করে গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে আর সাহাবাইকারাম বলেন না তাহলে কি এই লোকে পাঁচবার গোসল করলে তার শরীরে কি আর কোনো ময়লা থাকতে পারে 
তিনি বলেন যে ফাদালিকা মাথার উসলাওয়াত আল খামস এটি হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহরণ ইয়ামহুল্লাহ বিহিন্ন আল খাতায়া যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিকমতো পড়ে আদায় করে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহগুলোকে এভাবে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেন এখন এই নামাজের সময় কখন থেকে হাদিসে এসেছে বাচ্চাদেরকে 7 বছর বয়স থেকেই আমরা নামাজের তালিম জানা দেই 10 বছর বয়স থেকে যখন আমরা একটু শাসন করে হলে নামাজ পড়াই আর 10 বছর হয়ে গেলে তাদের যে নাম আমরা আলাদা বিছানায় শোয়াই ভাই বোনকে বা দুই ভাই দুই বোনকে এক বিছানায় না শুয়ে আলাদা বেড করে দেই আচ্ছা তাহলে 7 বছর থেকেই নামাজের দিকে বা ছেলে মেয়েদেরকে অনুপ্রাণিত করা চেষ্টা করা যেন পড়া শুরু করে 10 হয়ে গেলে যেন তারা নামাজ মিস না করে এইভাবে আমরা যেন তালিম দেই আচ্ছা এরপরে নামাজ না পড়লে অনেক শক্ত গুনাহ হয় বুঝছেন এই বিষয়ে একটা হাদিসে তিনি বললেন ইবনে মাজার হাদিসে এসেছে আল্লাহদুল লাদি বাইনামা ওয়া বাইনাহুম আসলা ফামান তারাকাহা ফাকাদ কাফার আমাদের মধ্যে আর মানুষদের মধ্যে অন্যদের মধ্যে যে চুক্তি আছে সেটা হলো নামাজ যে কোন মানুষ যদি নামাজ না পড়ে সে কুফরি করে বসে আর কি হাদিস এসেছে ইন্নাল ইন্না বাইনার রাজুল ওয়া বাইনার শিরকে ওয়াল কুফরি তারক সলা এটা এসেছে মুসলিম মুসলিম হাদিসে একজন মানুষ আর শিরক এবং কুফরের মধ্যে তফাত হচ্ছে শুধুমাত্র নামাজ না পড়া আচ্ছা নামাজ না পড়লে সে শিরক কুফরিতে ঢুকে গেল আচ্ছা তাহলে এটা সাধারণ গুনাহ না এক বড় মাপের গুনাহ অত্যন্ত জঘন্য গুনাহ হয়ে যায় এরপরে আমরা দেখি এই যে ওই যে আমরা বলেছিলাম শুরুতে প্রথম কেয়ামত দিন হিসাবের মধ্যে ঈমানের পরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ফরজ নামাজ আমলের দিক থেকে এটা এক নম্বর ঈমানটা তো আকীদা ভিত্তিক জি প্রথম আমল যেটা হিসাব নেওয়া হবে সেটা হচ্ছে সালাহ ফা ইন আতাম মাহা ওয়া ইল্লা কিলাম যুরু হাল্লাহু মিন তাকাওয়া তার যদি ফরজ নামাজ ঠিকমতো পাস হয়ে যায় ভেরি গুড ফরজ নামাজ যদি একটু আটকে যায় কিছু মিস্টেক হয়ে যায় তখন আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে বলা হবে দেখো তো আমার বান্দার কি কোনো নফল নামাজ আছে জি ফরজটাকে পাস করানোর জন্য জি নিয়ে আসো তো ফা ইন কানা লাহু তাতাউউন আকমাল তুল ফারিদাত মিন তাতাউহি খুঁজে দেখো তার কোনো ফরজ নফল নামাজ পাওয়া গেলে ফরজ যে কমতি হয়ে গেছে এটাকে আমরা পূরণ করে দিতে পারি আচ্ছা গ্রেস দিয়ে সুম্মা ইফআলু বিসাইরিল আমাল মাফরুদা মিসলু দালিক এভাবেই ফরজ নামাজকে পাস করানোর জন্য আল্লাহ তাআলা সুন্নাত নফলকে দিয়ে জোড়া দিবেন আর এরকম অন্য যে সমস্ত ফরজ ওয়াদত আছে সেগুলা কোনো কমতি হয়ে গেলে নফল ওয়াদত দিয়ে আল্লাহ সেগুলোকে পাস করিয়ে দেন যেমন রমজানের রোজা রেখেছে জি কিন্তু ত্রুটি হয়ে গেছে কমতি হয়ে গেছে সেটা পাস করার জন্য তার নফল রোজা আছে কিনা নিয়ে আসো আচ্ছা তাহলে আমাদের ফরজের পরে নফলের দিকে কিছু সুন্নত থাকে না এই নফলের মধ্যে কিন্তু সুন্নত চলে আসে জি এরপরে আমরা দেখি যে উম্মতের মধ্যে নামাজ ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস শরীফে বলে গেছেন يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاه ولا نسك ولا صدقه في الاسلام من هذا جنا মানুষের কাছে কি সরে যাবে পূরণ হয়ে যাবে ইসলামটা আস্তে আস্তে উঠে যাবে যেভাবে কোন কাপড়ের মধ্যে যখন কোন ড্রয়িং করে নকশা করে এমব্রয়ডারি করে কোন কোন এমব্রয়ডারি আস্তে আস্তে পূরণ হয়ে গেলে উঠে যায় উঠে চলে যায় চলে যায় তে খসে যায় এরকম হবে যে ইসলামের নামাজ উঠে গেল রোজা উঠে গেল হজ উঠে গেল সদাকাও নাই জি কিছু লোকের জীবনে ইসলাম আছে কিন্তু এগুলো কিছু নেই আচ্ছা ওয়ালা ইউসরা আলা কিতাবি লা জাওয়াল ফিল লাইলাতি ফালা ইয়াবকা ফিল আরদি মিনহু আয়া একদিন এমন আসবে কিয়ামতের আগে হঠাৎ করে লোকের ঘুমের থেকে উঠে দেখবে সুবহানাল্লাহ এই যে কোরআন শরীফ ছিল এখানে এখন দেখি একটা লেখাও নাই শুধু সাদা কাগজ লেখা উঠে চলে গেছে কিয়ামতের আগে আচ্ছা এটা হবে আর কি একদম শেষ দিকে তার আগে নামাজ রোজা হজ যাকাত সাদাকা এগুলো মানুষের জীবন থেকে উঠে যাবে উঠে যাবে এখন কিন্তু উঠে গেছে অনেকের জীবনে নামাজ নেই জি রোজাও নেই আমাদের দেশে অনেকের জীবনে হজ ফরজ হয়ে গেছে হজ করে না ওকে এক পর্যায়ে এইভাবে মানে ইসলামের অনেক কিছু উঠে যাবে এরপরে আমরা দেখতে পাই যে এই নামাজের মধ্যে আল্লাহ তাআলা অনেকগুলো বিষয় রেখেছেন জি নামাজ মানুষের জন্য অনেকেই যারা নামাজ পড়তে চায় না তারা কি মনে করে নামাজে কষ্ট লাগে তাদের কাছে অলস এবং পড়তে গেলেও মানুষ দেখা যায় এত অলসতা নিয়ে পড়ে কোন রকমে শেষ করে রাকাতগুলো শেষ করা যায় কিভাবে 
হয়তো আমরা দেখি রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম নামাজের মধ্যে খুব মজা পেতেন এবং তিনি বলতেন যে নামাজ হচ্ছে অসম্ভব শান্তি এবং প্রশান্তির কারণ তিনি নামাজের অক্ত হয়ে গেলে নবী করিম সাল্লাহ আসলাম বেলাল রাজিয়া মাদ্দিনকে বলতেন আরে না ইয়া বেলাল বিশ্বলা বেলাল আজান দাও আমরা নামাজ পড়ি একটু শান্তি পাই যেন আমাদের একটু শান্তির দরকার আর নামাজের সময় হয়ে গেছে আজান দিয়ে ফেল আর তিনি আরেকটি হাদিসে বলেছেন জু আইলাত কররাত আইনি ফিস সলা আমার চক্ষু শীতল হওয়ার কারণ আমার আরাম আমার রেস্ট রেখেছেন আল্লাহ তালার নামাজের মধ্যে কত নামাজ পড়তে লোকেরা অলসতা করে দূর কষ্ট লাগে উঠতে মনে চায় না অথচ রসুল্লাহ সাল্লু আলী সাল্লাম নামাজের মধ্যে উনি রেস্ট নিতেন আরাম পেতেন নামাজ ওনাকে শান্তি দিত কিন্তু কিছু লোকের জন্য নামাজ মনে হয় অশান্তি খুব বোঝার মতো লাগে তাদের কাছে এই বিষয়ে হাজিসে এসেছে যে আফকাল সলাতে আলাল মুনাফেকিন সলাতুল ঈশাহি ও সলাতুল ফজর মুনাফেকদের জন্য যারা মুনাফেক তাদের জন্য নামাজটা কষ্টের কারণ বিশেষ করে এই যদি হয় ঈশার নামাজ আর ফজরের নামাজ এই দুটো মুনাফেকদের জন্য অনেক কষ্টের কারণ হয়ে যায় ওকে কিন্তু তারা যদি জানত যদি তারা জানত এই এশা এবং ফজার জামাতে পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়ার মধ্যে কি বরকত আছে এবং কি ফায়দা আছে কি পরিমাণ সবাব আছে তারা এটা কিছুতেই মিস করতো না এমনকি হাঁটতে পারে না হামা গুড়ি দিয়ে চলতে পারে হামা গুড়ি দিয়ে হলেও মসজিদে এসে নামাজ পড়তো যদি তারা দেখতে পারত সে তারা যদি জানতে পারত যে এর মধ্যে কি বড় পুরস্কার আছে যে আবদুল আবিন মাসুদ রাজু নিজে সাহাবি তিনি বলেছেন ওলা কদর আইতুন আনা ইল্লা মুনাফিকুন মালুম নেফাক যে আমাদের সময় নবী করিম সাল্লাহ আসলামের জমানায় সাহাবিদের জমানায় কোনো ব্যক্তি নামাজকে মিস করবে ঘরে বসে রয়েছে ঘরেই পড়ল বা মসজিদে গেল না তার অর্থ হচ্ছে সে শিওরলি একটা মুনাফিক পার্সন কোনো সত্যিকার মুমিন মুসলিম ঘরের মধ্যে অলসই নামাজ মিস করা মসজিদের জমাতকে মিস করতে পারে না নামাজের আরও ফায়দা আছে আর কি সে ফায়দা করার বাকি আল্লাহ তালা বলেছেন খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে ওলা দিক্রুল নহে আকবর আর আল্লাহকে এইভাবে ডাকার কাজটা সবচেয়ে বড় কাজ আচ্ছা তো অনেকে বলে যে নামাজ পড়তে চাইছিলাম কিন্তু সময় পেলাম না খুব ব্যস্ত ছিলাম আজকে কোন কাজে ব্যস্ত ছিলাম আল্লাহ তালা বলছেন সবচেয়ে বড় কাজ আমাকে ডাকার কাজ তোমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে সুযোগ দিয়েছি সবার আগে আমার কাজটা করার জন্য তুমি তোমার কাজে এত ব্যস্ত হয়ে গেলে যে আমাকে ডাকার সময় হলো না কাজেই কোনো ব্যক্তিকে যদি চাকরি দেওয়া হয় যে এটা আপনার মেন ডিউটি এখন সে ওই মেন ডিউটি বাদ দিয়ে সে অন্যান্য কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এখন শেষে বললো যে আমি তো আসলে বিভিন্ন কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে গেছি আমার মেইন জবের কাজটা আজকে করতে পারি নাই এই কথা শুনলে তার ম্যানেজার তাকে কি বলবে তুমি এই কাজের উপযুক্ত না তুমি এই চাকরি করতে পারো না তা আমাদের অবস্থা হলো তাই আর কি এই জন্য সেটা মনে করি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন ওলা বিক্রু লোহে আকবর আল্লাহকে এভাবে নামাজের মাধ্যমে স্মরণ করার কাজটা সবচেয়ে বড় কাজ এটা থেকে তোমাকে কোন জিনিস ভুলিয়ে দিল এরপরে আমরা দেখি যে নামাজ পড়ার ওই যে সাহুন আল্লাহ দিন আহম সলাত এহিম সাহু তারা নামাজ থেকে তারা গাফের হয়ে থাকে নামাজ থেকে তারা ভুলে যায় এই ভুল অনেক ক্ষেত্রে অনেক মিস্টেক করে ফেলে এটাও যেমন আসে নামাজকে ঠিক মতো আদায় করে না সেটাকে মেনলি বোঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে একটা হাদিস আমরা দেখি বিস্তারিত হাদিস এসেছে সাহাবি আবু হর এরা রাজি আল্লাহ বর্ণনা করেন দাখালা রাজুলুন আন্ন নবী সাল্লাম দেখাল মসজিদ নবী করিম সাল্লাম একদিন মসজিদে প্রবেশ করলেন আর তিনি দেখলেন দেখালা রাজুলুন ফাসাল্লাহাম তিনি লক্ষ্য করলেন যে আরেকটি লোক মসজিদে এসেছেন এবং তিনি এসেই নামাজ পড়লেন পড়ে এসে রসুল্লাহ সাল্লামকে সালাম দিলেন তিনি সালামের জবাব দিলেন জবাব নিয়ে বললেন এর যে ফসল ফাইনে কালাম তো সাল্লে তুমি যাও আবার নামাজ পড়ো তুমি নামাজ পড়ো নাই আসলে তোমার নামাজ হয়নি লোকটি আবার গেল যে আবার সে মিস্টেক করলো আবার আসলো আবার তিনি একই কথা বললেন এক পর্যায়ে কয়েকবার বলার পরে যে তুমি যাও তোমার নামাজ হয়নি আবার নামাজ ঠিক করে নামাজ পড়ো 
لوكتي شو بقول يا رسول الله اوكي والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني يا رسول الله ارتي بحالو نماز امي ار شيكيني আপনি কি আমাকে শিখাই দিবেন উত্তম তরিকা নামাজ পড়া জি তখন তিনি বললেন ওকে ফাইন ইদা কুমতা ইলা সালাতে ফাসবিগুল উদু তুমি যখন নামাজ পড়তে আসবে প্রথম তুমি সুন্দর করে ওযু করবা আচ্ছা তো আমরা সুন্দর করে ওযুর কথা যত হাদিসে আছে সব জায়গায় পারফেক্টলি আমরা গত আগে বলেছি তুমি ফাসবিগুল উদু ভালো করে ওযু করবা মনোযোগ দিয়ে ওযু করবা যেন কিছু শুকনা না থাকে তারপরে ثم استقبل القبلة نعم إذا دعنا لي بطلت من قبلة مكي هبا فكبر اوكي اتبار تكبيري بلو بولي حد بابلو بيني كسب دعا بولي زي قولي عسي ثم اقرأ اي باري تمي قرآن تيكي بولا سورة فاتح بولا اتي سورة بولا ما تيسر معك من القرآن زا تمي قرآن تيكي زي سورة شوحة زي بولا سورة فاتح بولا ثم اركا حتى تطمئن راكيا اوتو بار تمي رقو كورا من بابي زي رقو من دي تمار اتمنان هوي جاي پرفیکٹ رکو ہے ٹھیک مطا شامعی نہیں ہے رکو ٹکا دے کرو پیٹ کے بارا بار کرے پیٹ جو دے رکم ہوئی تھا کہ تل ہاوی نا بارا بار ماتھا اور پیٹھو دیش ایک دوم تیر بارا بار ہوئی مانی پیٹھے روپر پانی ڈھال لے جانا مانی ہے دانا شامنے پیسے نا نازے دانی تھا کہ یہ رکم ستیر ہوئی تھا ستیر ہوئی تھا کہ یہ تا نام تعدیل آرکان تو تم یہ بھاوی تسمائن راکیان کو بیٹ منار شت رکو کرو ثم رفع حتى تعتدل قائما إير بوري تمير وكتك ما تأوتاو هك دم شدا شران هيدا لكن إيتي وري جي بالك شدا نهاية أول سنة جاتلي كلام لا تين تاكي شكيه ديرن هك دم شدا شران هيدا ثم مسجد أتبر تمير تكبر بلي سجدة جاو حتى تطمع إن ساجدا سجدة من تمير تمناني شت سجدة داو كوب هك دم بالك كوري آرام سجدة كرا एक तो समय नहीं है, तार पर है, तुम मफ़ाल दाल का फिर सालात का कुल है, ओके, तुम अरफ़ा हद तक तमाइन न जाले सर, सिद्धत थी कि उठे तो खुन बोल बे, तो खुन तुम्हें एक दम ठीक मत बोल बे, एक तो समय नहीं बे, लिटिल बीट, उठे या बर चलेगा ला, तो क्या रिकॉम करे एक किसे खुन तमाके थकते हो ثم فعل ذلك في صلاتك كل إبابي تومي تمار پورو نماز تاكي تيك مطا عدائي كرو تل إبابي هولي إيتا نامي نلو عشل نماز آر زارا خوب تارا حدا كوري فعلي إيتا كي بارا هوي سي منافق دي نماز منافق خوب تارا حدا كوري نماز پرتو نماز مدد تخور مرتو إيريك ميك لوك كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم نماز پرتو دخلن تيني بولن تلك صلاة المنافق كيسو لوكا سي زارا منافق رمات نماز پرتو تادر حدا شي يادر سبي يارقب الشمس حتى إذا كان بين قرن شيطان قام فتفعفنا قرأها أربعا عصر الوقت كون اللوك نامس بورتي عشر بي ديري كورتي تحكي دي اكتو عرق بري اخنا تشمع ياسي زخن شوزو دوبار شمع هاي زخن شايطان اللي بادتو تايم يا شوزو دوبار شمع وهي شمع دوري عشي تاعتي يكوري نامس بورتي چاي هشي فانا قرأها أربعا چار راكات نامس بري تكور دي دي كوب دروتو كوب دروتو لا يذكر الله فيها إلا قليلا. أبان شكلني أصلي الله كونه داكاي تار خينا. الله كاسي تشوا الله نام غلوك شندور كريت تشان كارز مزا. يقول شيء كيسوي باينا. شيشود ما تقطعنا ما يكلو. شكر مالله شدو. كي. تو تعالي بوجا غلو. زي نماذج مونته إثمنان أرجون كورا. إتا نماذج بردان جنيش. شكلني ميس هاي غلوا. وشود قطعنا ما كلي نماذج خينا. تو آره ای بیشتر که حدیثی هست عبدالله بن آل عشاری عبدالله عشاری را دیالان هو برین از یک دن لوک آشلو اشی آمون همین نامش پولو تیک رکو امکان سر جایبا بی کلو جایبا بی کاک ثکر ماری نقرا نقرا تو غراب کاک جایبا بی کلی کمکی ثکر ماری دیکسیم تو خواب زمین جی کوک کوی کوک کوی من اشیز داده دیلو کوک کوی کوک کوی اوتی کلو تی نیت اکن نقرا تو غراب کاک کرد ثکر مارا شنگ تو نکرده چن تینی بولن، اوی لکتا که دیگه لکه کرده سعی دیگه بولن، لاوما تراون ها دا لاوما تا لاما تا علی غیر ملت محمدین، ای لکتا لذی مرازه، نماز کار امپروب کره نه، تا ولی ای وقتی محمد صلی الله علیه و سلم ملت رو کره مور بنا، محمد دینی رو کره مور تبار بنا. من محمد رو مطهر شه مرازه. مرازه وار تر کنه توفیق بنا. الله. خطر کرد. یان قرو صلاتا هو کامیان قرو لغرابت دم، شی وقتی نماز رو دی، آمون بافی تو کرمانه زیبایی. 
কোন মাটিতে রক্তের কিছু পাওয়া গেলে রক্তকে রক্তকে খাওয়ার জন্য কাক যেভাবে ঠোকর দেয় এরকম করে সে ঠোকর দিল আর কি হাদিসে তিনি উত্তর দিয়েছেন এটা एग्जांपल দিয়েছেন যারা এরকম করে দ্রুত গতিতে নামাজ পড়ে আসওয়া উস সালা আস নাসে সারিকাতান আল্লাদি রাস ইয়াসরাকু মিন সালাতিহি সবচেয়ে খারাপ চোর হচ্ছে ওই লোক যে নামাজ নামাজ চুরি করে নামাজ থেকে চুরি করে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ কাইফা ইয়াসরাকু সালাতাহু কেমনে একটা লোক নামাজ চুরি করে কালা লা ইয়াতিমু রুকুআহা ওয়ালা সুজুদাহা রুকু এবং সাজদাকে ঠিকমতো আদায় করে না ওতে হচ্ছে নামাজ এটা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ চোর আর হাদিস এসেছে লা ইয়াকিমু সলবা ফি রুকুআ সুজুদ রুকু সাজদা এবং রুকুর সময় তার কোমরটাকে ঠিকমতো বরাবর করে দেয় না আচ্ছা তাহলে এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে নামাজটা যেন আমরা ঠিকমতো সময় নিয়ে আস্তে ধীরে আদায় করি বারাকাল্লাহ ফিক নামাজে ব্যক্তিগতভাবে তাড়াহুড়া করা যেমন ক্ষতিকর আমরা শুনলাম জামাত এ যখন নামাজ পড়ে তখন কিন্তু আরো বেশি খেয়াল করতে হবে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে ইমামের আগে করিবার খেয়ালে কেনা কিছু আচ্ছা এটা কিন্তু আরেক সমস্যা আছে এই বিষয়ে নবী করিম সাল্লাহ সতর্ক করেছেন যে ব্যক্তি ইমামের আগে উঠা নামা করে রুকু সেজা কোনো জায়গায় সে কি ভয় করে না যে আল্লাহ চাইলে তার চেহারাকে ঠিক গাঁদার চেহারায় পরিবর্তন করে দিতে পারেন রূপান্তরিত করে দিতে পারেন আল্লাহ এত গোস্বা হন যে মানুষ চেহারা থেকে তার গাঁদা চেহারা রূপান্তরিত করে দিতে পারেন সে কি আল্লাহকে ভয় করে না এই জন্য জামাতে নামাজ চলে কী করতে হবে একটু আস্তে ধীরে ইমামের পেছনে যাতে হয় ইমামের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলে ইমামের একটু আগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে খতরনাক এ বিষয়ে সাহাবি আবু মুসারা শারি রাজি আল্লাহ আনহু বলেন ইন্না রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলি ওসাল্লাম আল্লামানা সলাতানা ও আল্লামানা ওয়ানা কুলুফিহা নবী করিম সাল্লাহ আসাল্লাম আমাদেরকে কীভাবে নামাজ পড়তে হবে তা শিখালেন এবং কোথায় কীভাবে কী করতে হবে পড়তে হবে তাও শিখালেন তিনি বললেন ঈদ আকাব বাড়াল ইমাম ফা কাব্যের ইমাম যখন তাকবির করে তখন তুমি তাকবির কর মানে তারপর একসঙ্গে না ইমামটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে করো ওই দেখার আফা আনসে তো যখন ইমাম পড়ে তোমরা চুপ করে শোনো ওকে এভাবে করে এখন যখন ইদারা ফারা আসাহু অকাল স্বামী আল্লাহ হলিমান হামিদা যখন সে মাথা থেকে রুকু ইমাম রুকু থেকে মাথা উঠায় স্বামী আল্লাহ হলিমান হামিদা বলে ফার ফাউর উ সাকুম তোমরা তখন মাথা উঠাও তার সঙ্গে একসঙ্গে না তারটা হয়ে গেলে তোমরা উঠাও এভাবে করে তিনি বললেন এখন এর তাফসিরে অনেক বা এই ব্যাখ্যা ইমাম আইমা ইকারাম বলেছেন ঈদ আকাব বারা ফা কাব্যেরু ইমাম তাকবির করলে তোমরা তাকবির করো অর্থ হলো মা না হু আনতান্তাদেরুল ইমাম হাতা ইউ কাব্যেরা ইয়ফরাগা মিন তাকবির হি ওয়ান কাতে আসাউতহু সুম্মা তু কাব্যেরু না বাদা ইমাম লেখা আল্লাহ আকবর বলে তোমরা থামো সে থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করো তারপরে তোমরা আল্লাহ আকবর বলো এবং তোমরা জয়েন করো কিন্তু অনেকেই এখানে মিস্টেক করে ফেলে তারা ইমামের সঙ্গে এক সঙ্গে যেতে চায় এক সঙ্গে যেতে গেলে সমস্যা হয়ে গেল হয়ে যায় যে কেউ চট করে একটি ইমামের আগে যেতে পারে কারণ কোনো কোনো ইমাম একটু ধীর গতিতে যান আগে পিছু হয়ে যাওয়ার সম্ভব হ্যাঁ কোনো কোনো মুসাল্লি একটু দ্রুত গতিতে আসে অনেক মিস্টার হারেই আসে এরকম তারা খুব দ্রুত করে সব কিছু এটা খুবই বিপদের কথা আছে যদি ইমামের আগে সে চলে যায় সেই জন্য একটু স্লো গতিতে স্লত গতিতে যাওয়া এটা কিন্তু অনেক সেফ মোটামুটি এই এখানে থাকলো না আমাদের কীভাবে পড়া আর বাকি যে আপনি যে প্রশ্ন করেছিলেন যে কীভাবে নামাজকে আমরা খুশুর সাথে আদায় করতে পারি আল্লাহ তালার দেখে আল্লাহ তালার সম্পর্কে আমরা খুব ধ্যান ধারণা এবং মনোযোগ দিতে পারি এই বিষয়ে তো আল্লাহ তালা বলেছেন আকেমে সলাত আলী দেখি আমাকে ডাকার জন্য নামাজ কায়েম করো তো আল্লাহকে মুখে মুখে ডাকলাম মুখে মুখে ডাকলাম কিন্তু মনের ভিতরে আসে সারা দুনিয়া তাহলে কি এটা আসলে ডাকা নামাজের পরে কোন কাজটা করবো তারপরে ওই লোকের সাথে ওই কাজটা তো হলো না তাকে ওই ফোনটা দিতে হবে তারপরে আগে কি হয়েছিল পরে কি হবে ইত্যাদি তো এইগুলো যদি হয় তাহলে কিন্তু সত্যি আল্লাহকে স্মরণ করা হলো না দেখে সব অর্থ যে স্মরণ করা আমি স্মরণ করলাম অন্য কিছু খালি উঠলাম বসলাম উঠলাম বসলাম আল্লাহর জন্য তো এটা একটা বড় জিনিস যে আমি কার সামনে দাঁড়িয়েছি কাকে স্মরণ করছি আবার সুরাফাত এর মধ্যে আমরা শুনলাম যে আল্লাহর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে তো আল্লাহ আমাকে জবাব দিচ্ছেন আবার আরেকটি হাদিসে আছে যে যখন বান্দার নামাজে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তালা বান্দার মুখের দিকে এভাবে তাকান আর যেই বান্দা আইদার ফিজিক্যালি অথবা মেন্টালি 
তার চেহারা এদিকে ঘোরায় ওদিকে ঘোরায় চোখের দিকে তাই ওদিকে দেয় তখন আল্লাহ তাআলা অনেকে আবার সে চোখ বন্ধ করে রাখে না আমরা যেটা পরে আসছি যে চোখ যখন এদিকে ওদিকে দেয় আল্লাহ তখন তার থেকে নিজের চেহারা ফিরিয়ে নেন আচ্ছা অথবা তার মনের ভিতরে যখন দুনিয়ার অনেক কিছু ঘুরতে থাকে তখন আল্লাহ তার থেকে তার চেহারা এবং মনকে উঠিয়ে নেন আহা আর আপনি যেটা বলেছেন চোখ বন্ধ করে থাকা চোখ বন্ধ করে থাকা এটা সুন্নত নয় সুন্নত হচ্ছে খোলা রাখা তারপরে যদি মোলামায়ে کرام বলেছেন যদি আউট অফ খুশু মনের ভিতরে খুশু আসতে আসার কারণে আল্লাহর ভয়ের কারণে অটোমেটিক্যালি চোখ বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে এই এটা আরো ভালো এতে কোনো ক্ষতির কারণ নাই কিন্তু কেউ যদি নামাজ দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলে যাবে তাহলে এটা আর কি সুন্নতের खिलाफ জি তো মোটামুটি এই হলো আলোচনার সে কারণে ভাই আজকের সালাত নিয়ে আমার বেশ কিছু সম্পর্ক প্রশ্ন আছে আসলে আমিও নাদান আপনার মত এত জ্ঞান আসলে দর্শকদের অনেকের মত আমার ভিতরে নাই তো সেই কারণে জিজ্ঞাসাগুলো আর কি সে আমরা নামাজ যখন পড়ি একটা তো হচ্ছে যে আমাদের নামাজের ভিতরে মন থাকে না একটু আগে আপনি জামাতে নামাজ পড়ার কথা বলছিলেন যে ইমানে ইমামের আগে যেন না হয়ে যায় কিন্তু দেখা যায় যে আমরা ইমামের আগে করছি না ইমামের পরেই করছি কিন্তু যখন ইমাম দোয়া পড়ছেন বা কিছু নামাজের দোয়াগুলো মনে মনে পড়া হয় তা আমরা তো তখন হাত ধরে তখন আমাদের মনটা এদিক ওদিক চলে যায় হ্যাঁ যে না আমি তো জামাতে নামাজ পড়তেছি নামাজ তো আমার হয়ে যাচ্ছে আমি ইমামের সাথে করতেছি আমাদের নামাজটা কি জামাতে পড়ার কারণে তখন কি আদায় হচ্ছে না এই জায়গায় আমাদের সেই ফাঁকটা থেকেই যাচ্ছে মনোযোগ হারিয়ে যখন ইমামকে ফলো করছি জি কিন্তু মনোযোগ অন্য দিকে সবার সাথে আমরা কন্ট্রিবিউশন করছি সবাই হচ্ছে নাম চাই আমরা হচ্ছে নাম চাই এখন দেখেন একটা তো হলো ফিজিক্যালটা তো হলো জি কিন্তু স্পিরিচুয়ালটা রুহানি ভাবে আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলাম যখন রিয়লাইজ করি আমরা যেন অনুতপ্ত হই আবার মনকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি জি নামাজের শেষে যদি এরকম হয়ে যায় কোন কোন হাদিস এসেছে যতক্ষণ সে অমনোযোগী ছিল ততক্ষণ শয়তান তার নামাজকে ততটুকু ছিনিয়ে নিয়েছে হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে আর যতক্ষণ তার মনোযোগ ছিল ততক্ষণ তার টিকে ছিল তাহলে একটা নামাজ দেখা যায় অনুসারে ফিফটি পার্সেন্ট আমরা হারিয়ে ফেলেছি ফিফটি পার্সেন্ট মাত্র আছে কোনো সময় দেখা গেলো সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট শয়তান সো মেরে নিয়ে গেছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মাত্র আছে তো এভাবে এই হাদিতগুলো যদি মনে থাকে আমরা যেন মনকে জট চট করে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি যখনই ভুলে যাই আবার এক মিনিট পরে মানে হলো আবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসি অনুতস্ত হয়ে এই সংগ্রাম আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে ইনশাল্লাহ শেখ আরেকটা নামাজের জামাতে নামাজ পড়া নিয়ে আমাদের অনেক দর্শকের মধ্যেই এই কনফিউশনটা আছে যে ইমামের সাথে সাথে কি আমরাও দোয়াগুলি পড়বো না আমরা শুধু মন দিয়ে সেটা শুনবো এটা যদি আপনি একটু ক্লিয়ার করে বলেন আমার ইমামের সঙ্গে তো যখন থাকবো অনেকগুলো তো নিজে পড়তে হয় পড়ুক আবার মাঝখানে আরেকটা ফটো আছে যেটা ইমাম আসতে পড়েন যেগুলো সেগুলো যেহেতু তুমি শুনো না ওখানে সুরা ফাতিহা পড়াও আর যখন ইমাম জোরে পড়েন যে অংশটুকু সুরা ফাতিহা মাগরিবে এশা ফজরে তখন ওইখানে তোমাকে সুরা ফাতিহা পড়তে হবে না আচ্ছা ঠিক আছে আর যখন আসরে জোহরে এবং এশা শেড্ডি রাখাতে মাগরিবে এশা রাখাতে আসতে পড়েন সুরা ফাতিহা তখন তুমি পড়তে হবে আচ্ছা এই তিনটা মত আছে তিনটা পক্ষেই কিছু দলিল আদিল আছে আচ্ছা কিন্তু আমি অনেক লাস্ট যেটা বলেছি এটা মিডল আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ <laughs> আমি 
फितनार मध्य सतर्कता अवलम्बन कर ले उत्तम छोट मन खुब क्रिमिनल अपराधी मन करते थे सब चे बी तक शक्तिशाली 
কিন্তু এর মধ্যে পড়তে গেলে সমস্যা হলো যে এই তসবি গুনতে গুনতে মনোযোগ চলে যায় খুশু মনোযোগ আল্লাহর দিকে ধ্যান দেওয়া গনার টেনশনের কারণে মিস হয়ে যায় তো সবকিছু হচ্ছে কি না তার চেয়ে উত্তম তরিকা হচ্ছে যে নফল নামাজ পড়লেন দুই রাকাত চার রাকাত যাই পারেন যখন যখন এলাউড আছে নফল নামাজ তো প্রায় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ব্যাপক টাইম এলাউড আছে জি হ্যাঁ তো কাজেই ওই সালাত তাসবি লম্বা সময় পুরো গণাগণিতে ব্যস্ত না হয়ে যদি আপনি নফল নামাজ রেগুলার দুই রাকাত চার রাকাত ইত্যাদি পড়েন পড়ে আপনি বেশি করে মনোযোগ দিয়ে যেভাবে দোয়ার কথা আগে এসেছে এরকম তরিকা চোখের পানি ফেলে দোয়া করে এটা উত্তম জি তারপরে হলো নামাজ আগে পিছনে কিছু দোয়ার কথা দোয়ার কথা এসেছে আর সেজদার মধ্যে সুবহানাক আল্লাহ মুহাম্মদ যেটা বলেছেন আপনি এটা সেজদার ভিতরে পড়তে পারেন দুই সেজদার মাসখানে পড়তে পারেন আর তাহিয়াতের পরে সালাম ফিরানোর আগে পড়তে পারবেন অসুবিধা নাই উনি একটা ছিল যে উনি প্রথম রাকাতে পড়েছেন কিন্তু দ্বিতীয় রাকাতে গিয়ে মিস করে ফেলেছেন ওই দোয়াটা পড়েন না তাতে ক্ষতি হবে কিনা তাতে কোনো অসুবিধা নাই তাতে কোনো অসুবিধা নাই কোন রাকাতে হয়েছে ফাইন কোন রাকাতে হয়নি নো প্রবলেম জি এই ব্যাপারে কোনো কঠিন কিছু নাই আচ্ছা আর যে দোয়াগুলো আপনি সালামের আগে ফিরানোর আগে কথা বলেছেন আগে পড়াটাই উত্তম ভালো আর যদি আগে পড়া মিস হয়ে গেছে সালাম ফিরানোর পরে পড়তে চান সেটাও যায় আছে আচ্ছা বারাকাল্লাহ আমাদের আরেকজন কলার আছে শেখ আমরা কলটা দ্রুত নিয়ে নিই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন আসসালামু আলাইকুম যে আমি দুইটা প্রশ্ন করতে আছি হুজুরের কাছে জি বল যে আমার একটা প্রশ্ন হলো আমি ফজর আমি নামাজ পড়ি ফাস্ট ওয়াক্ত মনে করো কালাম তারা থাকি শুরু করিয়া কুলাদর বিনা শেষ করি তো আমি পড়ি আর মনে মনে চিন্তা হয় যে গুরাই ফিরে সমান সুরা দি পড়িয়া তে আমার কি বান ওই না সুরা পড়তে চাইলে মনে করি বুল হইব কি কিতাব ও তারদা পড়ি না মনে করো কাল্লাহু সুরা পড়িলে ফরজ সমান কোন সম তিন ইলা আমি আল্লাহু সুরা পড়লে ফরজ আমার নামাজ হইব নি না আলাম তারা থেকে যে পড়িয়া যাইরাম ই ও সমান সুরা দি পড়ি যেন ফাস্ট ওয়াক্ত নামাজ ওলা নইব ওক্তা তো আমার একটু বুঝাইয়া হইবা আর শুরু যুক্তি আলে কোন সময় ফরজ আর নামাজ শুরু যুক্তি যা গিয়ারি তো মনে করি শুরু যুক্তি যা পরিষ্কার হইতো বাদে ফরম ফরজ আর নামাজ ইটা খাজা হইয়া পড়তাম না ও ফরজ আর যো হইয়া পড়লে হইব তারপরে কেউ যদি শুধু আলাম তারা থেকে নাসের ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখে নামাজ হয়ে যাবে আর আল্লাহ সুরা বলতে আপনি আয়াতুল কুরসি বলতে মিন করেছেন আয়াতুল কুরসি কোন কোন রাখাতে পড়া যায় যা আয়াতুল কুরসি পড়লেন তারপরে যে কোনো সুরার অন্য অংশের কিছু আগে পরে মুখস্থ করেছেন সেগুলো পড়তে পারবেন এই ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেছেন ফকরা উ মা তাইয়াসারা মিনাল কোরআন কোরআনের যেখান থেকে তোমার কাছে সহজ লাগে সেখান থেকেই পড়া অসুবিধা নাই কোনো সমস্যা নেই আল্লাহ তালা ইজি করে নিয়েছেন তবে এটা ঠিক একটু বড় সুরা পড়লে ভ্যারাইটিস করলে পরিবর্তন করলে আল্লাহ তালা নাসের তুলনা একটু বড় করে পড়লে সব বেশি হবে হারাম প্রশ্ন ইয়ে করেছি সেটা আমরা বলে ফেলি একজন মুরুব্বী আমাদের কাছে ইমেল করেছেন ওনার নাম শফিকুর রহমান আই এম সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড অ্যান্ড আই এম ডিসেবল ক্যান আই গো ফর ওমরা ইন হুইল চেয়ার আপনি যেতে পারেন ইউ ক্যান গাও যদি আপনার ম্যানেজ করতে পারেন আপনার সঙ্গে যারা ফ্যামিলি মেম্বার আছে ইফ দে ক্যান হেল্প ইউ যেতে পারেন অসুবিধা নাই ইনশাআল্লাহ দ্যার ইজ ফ্যাসিলিটি যে যাবার লোকদের জন্য কিছু স্পেসিফিক এরিয়া বা হুইল চেয়ারে ঘোরার জন্য ব্যবস্থা আছে যেতে পারবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটা যেটা ইমেল থেকে আমি খুব দ্রুত শেষ করি মাই সিস্টার ওয়াজ সাফারিং ইন ডিপ্রেশন অ্যান্ড অ্যাংজাইটি অ্যান্ড কমিট সুইসাইড did allah will forgive her because mentally she was not okay ya allah bhai tar naam ta mention kore ni tini jante chechen kono kono samay eta hoy je manush jokhon tar ekebarei tar control rakhte pare na onosho shaitan ekhane manush ke ekdom 
বেহস করে ফেলে জি আল্লাহ তাআলা দেখবেন তার কতটুকু সেন্স কাজ করেছে ততটুকু অনুযায়ী তিনি আল্লাহর কাছে রেসপন্সিবল হবেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাআলা ওনাকে maaf করে দিন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা করুণা দিয়ে ওনাকে আল্লাহ তাআলা যেন পার করে দেন ইনশাআল্লাহ কিন্তু এটা নির্ভর করে যারা পূর্ণাঙ্গ মানসিকভাবে সুস্থ তাদের হিসাবটা বেশি করা হবে আচ্ছা আর যাদের সেন্স কিছু লুজ করেছেন যতটুকু লুজ করেছেন ততটুকু আল্লাহ ছাড় দিবেন তো ভাই এখানে মেনশন করেছেন যে তার বোন অনেক দিন ধরেই সাফার করেছে সাফার করছে না তো এইগুলো সেটা আল্লাহ তাআলার হাতে অনেক ক্ষেত্রে যারা মানুষের বিয়ন্ড देयर ক্যাপাসিটি আল্লাহ তাআলা দাজ করে দেখবেন যে তার কোন ক্যাপাসিটি ছিল কিনা জি তার ভিত্তিতে আল্লাহ फैसला করবেন আচ্ছা তবে আমরা উচিত সবাইকে যারা এরকম পরিস্থিতি থাকে তাদেরকে কিভাবে বোঝানো যে যারা এরকম কষ্টের মধ্যে থাকে দেখো তুমি কষ্টে আছো ঠিকই কিন্তু তোমার জন্য আল্লাহ বিরাট সুযোগ নিয়ে আসছেন আচ্ছা এই কষ্টের মধ্যে যদি তুমি আল্লাহর ফয়সালা করে সাবর করতে পারো এবং তুমি অধর জানা হয়ে যাও তাহলে তোমার জন্য বিশাল পুরস্কার আল্লাহর কাছে আসেন আচ্ছা সারা সুস্থ মানুষ থেকে অনেক বেশি নেকি পেয়ে যাবে এবং অনেক আগে দাঁড়াতে চলে যেতে পারবেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আমরা আরেকটা কল নিয়ে নেই শেখ আমাদের সময় খুব কম অনুষ্ঠান শেষের দিকে চলে এসেছে হ্যালো কলার কে বলছিলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু सोमवार আমি কোন নিয়ত বলি না রোজার সময় যেমন নাও হয় তো আমি এরকম বলে বলি তো এখানে নিয়তটা কি হবে ইফতারের সময় ইফতারের দোয়াটা পড়ি আর সেই সময় দোয়াটা আমি জানি না মনে মনে বলি আর কি আমি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের জন্য রাখতেছি এটা এই দুটো কোশ্চেন আরেকটা হচ্ছে আমিও ডিজেবল এবং খুবই অসুস্থ মানুষ তো এখন তো আবার রাত বড় তো আমি 12টার পর্যন্ত ওয়েট করি আশার নামাজ আর সঙ্গে তাহাজ্জুদ সব পড়ে ফেলি এক সঙ্গে কারণ পরে আমি উঠলে আমি অনেক সময় মাথা ঘুরে পড়ে রয়ে যাই তো সেই ক্ষেত্রে আমার হবে কিনা 12টার সময় পড়লে বা একটার সময় পড়লে ধন্যবাদ এটা প্রশ্নই হয়ে যায় আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম যে সেহাত আফিয়া দান করুন আল্লাহ আপনার অবস্থার উন্নয়ন করুন ইনশাআল্লাহ এশা কে নামাজটা আপনি একদম 7টা 20 এ না পড়ে যখন তারা সানরাইজ বলে আর কিছু মিনিট 10 এক আপনি কমপক্ষে 10 15 মিনিট বিরতি দেন দিয়ে তারপরে পড়েন কারণ নিয়ম হলো সূর্য ওঠার সময় না পড়া এবং তারপর লালিমা কাটার জন্য আর কিছু সময় দেওয়া নরমালি সূর্য উঠতে 5 থেকে 10 মিনিট জি আর এরপরে আরো 13 মিনিটের মতো লাগে লালিমা কাটতে অল টুগেদার সূর্য ওঠার সময় থেকে শুরু করে লালিমা শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রায় 23 মিনিটের গ্যাপ দিতে হয় আচ্ছা তো এটা আপনি একটু খেয়াল করবেন যে ওই সময় ইমিডিয়েটলি সুর সানরাইজ টাইম না দিয়ে আরো কিছু অন্তত 10 15 মিনিট আপনি গ্যাপ দিবেন তারপর দিয়ে তারপর নামাজটা পড়বেন এটাকে নামাজ পড়বেন আর সোম বৃহস্পতিবারে যে রোজা রাখেন আসলে ফরজ রোজা রমজান রোজা কোনটার জন্যই কিন্তু আসলে ওই নাওয়াইতান আসুমা গাদান এগুলো কিছু ভালো লাগে না এগুলো একটা শব্দ হাদিসে আসে নাই আচ্ছা আপনার নিয়ত হচ্ছে মনের সংকল্প আপনি জানা আছে আমি আজকে রোজা রাখবো দ্যাটস ডান হয়ে গেছে শরীরের জন্য কোনো দোয়া করতে হয় না ইফতারের জন্য কোনো দোয়া করতে হয় না ইফতার খাওয়ার পরে দোয়া আছে জি ও আফতার তো এরকম করে কোনো দোয়া নাই আল্লাহ মালা কাসম তো ইত্যাদি এই জাতি কোনো দোয়া নাই হাদিস আচ্ছা শুধুমাত্র ইফতার খেয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন সেটা হাদিসে আছে সেটা হচ্ছে যখন কেউ ইয়া করে ফেলে चले गोजाश्चित এই দোয়াটাই শুধু আছে এছাড়া এর আগে কোনো দোয়া নেই শহরের খাওয়ার সময় কোনো দোয়া নেই রোজা রাখার জন্য কোনো দোয়া নেই কোনো নিয়ত নেই নিয়ত হলো মনের সংকল্প আর এশা এবং তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য আপনি রাতে 12টা পর্যন্ত এই 12টা পর্যন্ত হয়ে গেলে খুব লেট হয়ে যায় সে একটু আগে পড়া দরকার আচ্ছা এমন কি আপনি যদি চান যে আগে পড়ে 
शेष प्रश्न स्मरण कर दर्शक <laughs> আমরা অনেক মূল্যবান আলোচনা শুনলাম সালাত নিয়ে আমাদের সম্মানিত শেখের কাছ থেকে আমরা আল্লাহর কাছে এটাই প্রার্থনা করব আমরা আজ যা শিখলাম যা জানলাম সেগুলো যেন আমরা পালন করতে পারি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তৌফিক দেন আমিন আগামী পর্বে আবার দেখা হবে আজ এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইমানুয়ালো আমলের সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আরহাম